Na sequência aqui o nosso Jetta está recebendo então o um novo filtro de combustível né, Ele fica aí, ele tem um regulador de pressão integrado né, O velho está aqui na bancada ó. Ele entra o combustível aqui Regula, né, volta e aqui é a saída tá? Pressão estabiliza aí em 4 bar Beleza? Então tá aí o trinho de combustível novo já instalado e o nosso cara aqui já funciona né vamos monitorando aqui quanto a algum possível vazamento né correias novas polias falta montar aqui o preenchimento ainda e boa vamos monitorando aí vamos ver o que acontece show de bola o nosso cara aqui já tá com um novo filtro do ar, né? Foi substituído, tá ali na caixinha o velho. É então, uma pena aqui a capa quebrada nesse cantinho, mas é muito comum o pessoal agarrar aqui para puxar ela, né? Tem que puxar mais para cá, ó. Puxa por trás, por aqui. Fica tudo de boa. Falta ainda botar os dois parafusinhos aqui da tomada de ar. Resetar as avarias aí, né? A avaria, na verdade. A princípio foi a única que a gente gerou. Falta do massa de ar aí, temperatura. E boa. Ficou funcionando aí coisa de uma meia hora. Até o momento nada mais, nada de vazamentos, né? Mas a gente vai monitorar mais ainda ele. Bom, de momento é isso. Daqui a pouquinho a gente reseta as avarias dele aí então. E monitora aí se segue vazando. Acredito que aí já tenha sanado. Nós vamos dando sequência aqui, gurizada. No dia 12, né? Começamos aí a sexta-feira do dia 12, dia dos namorados. O nosso jetão aqui tá fino. Deve é, tá sendo monitorado agora aí, ó. Vamos virar aqui? Nós temos aí posição da borboleta em 2.4, temperatura da água 75 graus até o momento, marcha lenta estabilizada em 680, 690 giros, né? Tá show de bola. Esse barulhinho que vocês estão escutando bater, ó. É a válvulazinha do cânister aqui, ó. Se a gente encosta na mangueira, a gente sente pulsar. Ela até vibra, inclusive, mas não vai pegar no vídeo. Essa válvulazinha, ela se danifica, né? E principalmente na linha Volkswagen, que a gente define esse barulho aí, ó. Quando o tanque de combustível, ele é enchido além do limite. É enchido, né? Acho que tá certo. O pessoal vai lá para completar o tanque no posto e o frentista, em vez de parar quando a pistola lá desliga, né, ele segue abastecendo. O que acontece? O que era para vir apenas gases, né, vapor do tanque de combustível para cá, acaba que vem o próprio combustível, a gasolina, contamina o filtro de carvão ativado e acaba danificando a válvulazinha de purga aqui, tá? Não é que danifica, mas ela começa a fazer barulho. Às vezes começa a marcar uma certa deficiência. Ele tinha uma avaria a respeito disso gravada, inclusive. Tá? Nós tivemos que apagar aí por causa do massa de ar, né? Mas enfim. Quanto ao vazamento, tá 100%. Tá? Não vazou mais, por enquanto, pelo menos. Vou botar os parafusinhos que faltam aqui para concluir, boa. Depois disso, tem essa outra nave aqui, ó. Esse Vectra GT, 100 mil km, né, ele tem aí, ele é de 2009, né, na verdade. Vamos dar aí uma conferida na equalização dos injetores, corpo de borboleta, botar uma tampa nova aqui, ó, que já foi feito troca de junta, já foi colocado silicone, não para de vazar, né, botar uma tampinha nova. Dá um talento nesse cara aqui, nesse aqui e naquele lá, beleza? Filtrinho de combustível novo, o do ar já foi trocado Joguinho de vela O cara vai ficar legal Vamos lá então Vamos apenas botar os parafusinhos do Jetta ali que falta E aí a gente pega esse aqui Vou te dizer, hein A gente já pegou o corpo de borboleta sujo Mas esse aqui Tá fogo Não vou dizer que é o pior, né Mas Tá horrível <risos> Tranquilo Tampinha de válvula daqui a pouquinho cai fora aí, né? Dá pra ver que o siliconezinho é uma tentativa frustrada, na verdade. Não adianta colocar silicone com essa junta aqui, porque 
tu piora a situação. A verdade é essa, né? Tirei a vela do primeiro cilindro fora aqui, ó. Pra poder analisar e dá pra ver aí que ela tem já um desgaste aí no eletrodo massa, né? E a abertura aí já tá bem grande também, ó. Então, o carinha aqui vai receber velas novas, né? Os injetores estão aqui na caixa C. 66 ml, quase 60, aqui 63 e aqui 70, né? Então, cabe um banho aí nesses caras e a gente vai seguindo, tranquilo? Eu vou deixar eles em banho aqui e vou dar um pulinho na concessionária daqui de Canoas para pegar essa tampinha nova aqui, boa. Reservatório de expansão já está encomendado, filtro de combustível, as velas, né? Sai mais em conta aí pegar na autopeça. Então daqui a pouquinho tá tudo na mão aí pra nós. E a gente segue com a manutenção, vai fazendo o que precisa aí, né? Esses dois aqui, a gente limpa eles ao mesmo tempo. Corpo de borboleta também, daqui a pouquinho a gente só faz a troca do fluido de freio e do filtro de combustível lá atrás. Aí levanta o cara uma vez só. Nossos injetores já estão aí sob imersão, né? Vamos aqui então descer até a limpeza ultrassônica. Vamos dar aí uns 14 minutinhos, tá? Eu vou dar início aqui, ó, e vamos ver se a gente pega aí a sujeira saindo. Eu troquei o, o líquido agora, novinho. Olha aí, ó. conseguem ver? Beleza. Vamos deixar ele trabalhar então aí. Olha que ótimo resultado tivemos aqui, né? Quase 66, quase 65, quase 66, quase 66. 99,8 de precisão aí, né? Banhozinho de ultrassom aqui, então fechou todas. Vamos desligar a máquina. Daqui a pouco a gente troca os anéis de vedação deles aí e eles podem voltar para a flauta. Aqui, acabei de chegar da concessionária GM aqui de Canoas, com a tampa de válvulas novinha. Né, 93317147 já conjunta, né, só não vem o emblema daqui, daí a gente tem que migrar dessa tampa para cá. E por que, que não pode é, colocar silicone junto com essa junta aqui? Né? Porque essa junta aqui ela é toda eslotada, ela tem esses, esses trilhozinhos aqui, ó, que seria para no momento do torque, né, ele ter várias interrupções na junta aqui para evitar o vazamento. Nesse caso aqui, eles colocaram o silicone também na canaleta onde vai a junta, tá? Tanto que olha só o quanto que saiu pra cá, ó, pra fora, né? E a junta... Eu acho que nem trocaram a junta, na verdade, porque a junta tá velha, tá ressequida, tá rasgada aqui no canto. É, é complicado, né? De repente, talvez nem seria necessária a troca da tampa, né? Talvez. Mas... Já tá novinha aí pra nós. 206 reais o valor dessa tampa aqui, ó. Conjunto, tá? Tampinha de abastecimento, a tampa e a junta da tampa. Beleza? E como é que tá a situação do nosso cara por dentro? Tá assim, ó. No auge dos seus 100 mil quilômetros. Olha como tá bem escuro de verniz aqui, né? Esse cara aqui... Dependendo da situação dele lá embaixo, até poderia começar a utilizar aí o flush preventivo, né? Mas, para dar um bom tapa nele aí, flush em corretivo aqui da Colby e trocas de óleo aí dentro do prazo correto, né? Óleo e filtro utilizando o óleo recomendado. Beleza, mata a charada. Agora é limpar daqui esse silicone para poder receber a nova tampinha, beleza? Enquanto isso a gente já vai tirando as velas aí também, daqui a pouquinho tá na mão pra nós. E a gente vai tocando o barco. Com a nossa face limpinha, hora então de aplicar a tampa aí com a junta, né? Então a gente engata a primeira aqui, ó. E aí desce lá pra cá. A gente coloca alguns parafusinhos aí primeiro só pra guiar. Deixa eu pegar a chavezinha aqui. Barulhinho ao fundo que vocês estão escutando aí é... São injetores 
que estão em banho lá, que vieram de outra oficina. É, o camarada aí não tem máquina de limpar bico na oficina dele, aí ele traz pra cá. E aí a gente vai trocando uma ideia aí, vamos trabalhando junto. É, vamos, vocês vão acompanhando aqui a instalação da tampa. É bastante simples, né? não tem mistério nenhum aí. Vou botar esse carinha aqui já no lugar. Aí não fica pressionando os cabos de vela, né? Aí, a mesma posição que estava antes. Depois a gente bate um descarbonizante legal na volta aí. Já fica fino. Beleza. Agora aqui o que a gente faz? A gente vai aí até encostar os parafusos, né? Vamos ver os guiazinhos aqui retinho. Gradativamente. Para depois chegar com o torquímetro. Mais uma etapa então, ó, que pesou, beleza. Agora dá para chegar com o torquímetro. Regula o cara, vou deixar ele ligar aqui para 10 newtons. Ó, 10 newtons. E a gente vai para o torque. Torquezinho cruzado no centro. Beleza, simples assim, tampinha instalada, porteado direitinho, tudo limpinho, agora a gente bate um descarbonizantezinho aqui na volta, fica 100%. Aqui as nossas novas velas, né? elas já estão aí lubrificadas, e olha a diferença aí né? de abertura do eletrodo, beleza? Vamos pegar a velha aqui para comparar. Desgaste no eletrodo central, bem na parte de cima E um pouquinho de desgaste aí já no eletrodo positivo, vamos dizer assim, né? no eletrodo central No eletrodo massa e no central, né? Então, vamos colocar as novas velas, torque de 27 Nm e A gente já pode descer com os cabos para o lugar Injetores já direitinho no seu local, né? Chicotinho, bonitinho Filtro de combustível está lá na bancada Aí nós vamos subir ele, fazer a troca do, do fluido, fluido de freio e do filtro de combustível. Vamos ver qual é a situação. 3%, né? até que não está dos piores não. Mas a gente vai deixar isso aí fino. Filtro do combustível, lá embaixo, já foi substituído, né? o FS06-7. Filtrinho gordinho, né? E aqui agora, mangueirinha da bomba de vácuo aqui, ó. E a gente tava fazendo a sangria do atador hidráulico da embreagem, tá? 
Então nós já tiramos a pressão da ferramenta, agora nós vamos pegar a tomada de ar daqui e sugar esse restante que tem na mangueira aqui para não dar a lambança, beleza? Mas é isso aí, aqui está feito. Os freios já foram sangrados, a embreagem agora, as velas já estão no local, né, com o torque, os cabos, os injetores. A gente pode então montar agora aqui a máquina de limpeza do sistema de arrefecimento, partir para essa jogada aqui, enquanto isso a gente limpa corpo, e troca o fluido de direção e o Vectrão aí vai estar tá bombando. Beleza. Vamos conferir que está tudo certo. Olha aí. Ó. 0%. Beleza? Só providenciar agora a retirada desse excesso aí. Nós utilizamos o DOT 4 da Bosch. Né? 100%. Vamos fechar ali então para que não haja contaminação. Já estamos na limpeza do sistema de arrefecimento, né? Já está lá dentro o limpa radiador orgânico, os dois litrinhos de aditivo esperando para poder entrar em ação e aqui sugando o fluido de direção hidráulica, né? Que já sai bem clarinho até. Ó, já está saindo bem clarinho, né? Acredito aí que mais um ou dois enxágues aí já sejam suficientes. Beleza? Motor sereninho, estável, nada de vazamentinho por enquanto, né? E logo logo aí, corpo de borboleta limpo, aí fica 100%. A injeção eletrônica dele é isso aqui, ó. Aí essa tela. Posição da borboleta variando lá entre 2 e 3 lá em cima, ó. Aí depois a gente limpa ele e dá uma estabilizada um pouco melhor. Feita a limpeza do corpo, né, nós vamos dar aí um tempinho na limpeza do arrefecimento para poder zerar esses dois valores aí, ó. Vamos zerar o valor de sonda e os valores apreendidos, né. A adaptação do corpo ele faz automático depois. E aqui é isso aí, gurizada. Olha que diferença, né. Reservatório novo, aditivo, depois tem que completar o nível né tá expulsando ainda um arzinho daqui beleza então só completar depois aí tá feito tampa de válvulas nova corpo limpo e adaptado injetores limpos e equalizados velas novas torqueadas filtro de combustível novo nessa abraçadeirinha aqui já não, não serve mais fluido de freio zero e de direção, né? Zerinho, zerinho. Tudo show de bola. Agora é dar uma volta com o cara aí apenas, ver se tá tudo ok e entregar pro cliente. Tranquilo? Então nós vamos ficando por aqui. Se gostou do vídeo desse cara e da segunda parte do nosso Jetta, faz o favor de deixar aquele likezinho básico aí pra nós, tranquilo? Não deixe de se inscrever no nosso canal e também compartilhe aí nas suas redes sociais, se possível, né? Diego Velocímetros agradece aí. Grande abraço e até o próximo vídeo.